Hello fighters! Welcome back to my channel. I am Anumol Jolly. Anumol Jolly is the name of Anumol Jolly. So, we are here to a demonstration. That is, we are here to English grammar. We are here to section of subject verb agreement. That is, concode. Concode is subject verb agreement. One rule is the same. One 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 is the same. So, அப்போம் நம்மல subject verb agreement இல்லே first rule பட்டிய பரையாம் போனது first rule எங்கனே பரையின்னு வேச்சியேன் அது நம்மல day to day life இல்லு எங்கனே ஆனு நம்மல day to day life வேட்டு கம்பேடு செய்யா என்னலதினே பட்டியா பரையினது அது நான் என்றை ரண்டும் உந்த cousins நேங்குடே நம்மல வீடியோ கேட்டின்றுடையின்னும் பலர்க்கும் பலரியிதிலும் subject verb agreement ஓர்த்திரிக்கான்ல புதிமுட்டும் confusions ஓக்கு இண்டாவார்ந்து இ subject verb agreement என்று பரையும்போ he plays, I play, we play, they play என்னுக்க பரண்ணட்டு செலதிட்ட கூட நம்மலு verb இண்ட கூட ஏச்சு ஜர்க்கும் அல்லைது play இட கூட ஏச்சு ஜர்க்கும் இப்பு நம்மல் she வர்ரப்போ play இட கூட ஏச்சு ஜர்க்கும் I வர்ண்ணப்போ So, that's why we have to do this. 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 So, 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 we have to do this. அதினைப் பைசிப்பில் ஒரு வீடியம் உடன் நான் செய்துட்டுண்டு சோ ஆ வீடியோ நினுக்கு description box நாத் தொண்டாகும் அது போய் காணா பேசிலாத் எல்லா அவர்க்கும் அது எலுப்பத்தில் மன்சிலாவும் அங்கன் ஒரு வீடியோ என்ன செய்துட்டுண்டு சோ அதினை description boxலும் போய் கண் அதைது subject இங்கனே அனுகில் verb இங்கனே ஐயிருக்கும் என்ன ரீதில் அவு அதின் பெட்டியானு வரையினே பக்சை நம்மல் இது வாயிட்டு யாதுரு பந்தோ இல்லாத் ஒரு காரிய வைத்தாக கம்பேரு செய்யினே ஆதி நங்கு இரந்தா இங்கனே பரண்ணேன் தோனும் பக்சை கொர்ச்சு நேரம் வீடியோ கண்டு கழியுமோ சிவாஜி நீ பெய்து சம்பாதாம் என்ன வருந்தி? எந்தக்கும் விஷ்யும் தெந்தக்கும் சம்பாங்கள் அக்கு வேறையும் அந்தக்கும் இருக்கும் யார்தலாம். பார்க்கும் மீ மார்த்தும் நான் செய்து விஷ்தாக செய்து. ஏய்! காதி ஏச்சு. சரியே. அப்பு நீ வேண்டு செய்து Nyalah dalam leh samsaari jepo, nyalah ni apa je korai pokok pernah dek korai nada garing lebar nu, nyalah ni apa ni apa je korai nada garing lebar nu. Paksa nyalah ni apa je, nyalah ni apa ni apa je, satu motion garu pun baru tengah. Ida an nama kita first case, angan aku kerja case segala orang dek, semua case um complete itu, ni nyalah detail itu parni er ni, kerja macam mana? So first case mana sila elo, nyalah ni orang orang leh samsaari kewan dek kasih nara nu ada, atun so nyalah ni ada orang orang leh samsaari kewan, nyalah ni samsaari kena. Nyan samsaari kau mawan apa je korai ye pukerti pernah, nyan awan apa je korai pukerti pernah. Nyalal, nyan urik keli mana apa je moshomo, awan apa je moshomo parangnya tiada. Ada ane, nengal shadi kena gaya. Nyan urik keli mana apa je moshomo, awan apa je moshomo parangnya tiada. Pudih bawa kau Mr. Okey that he worked in her cell. For 
ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ടു പേര് ഒരാളെ പറ്റി പരദൂഷണം പറയുവാണ് കുറ്റം പറയുവാണ് സോ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്ന കേസിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കുറ്റം പറയാം ഒരാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാം സോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് നമുക്ക് അടുത്ത കേസിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കേസ് ത്രീ അതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പറ്റി നമ്മൾ കുറ്റം അഥവാ പരദൂഷണം പറയില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പറ്റി നമ്മൾ കുറ്റം അഥവാ പരദൂഷണം പറയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയില്ലാത്തത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അവർ കുറെ പേരുണ്ട് തല്ല് കിട്ടാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പരദൂഷണം പറയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റൂളുകളൊക്കെ ഒന്ന് നട്ട്ഷെല് ഒരു ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചേ ആരാ സംസാരിച്ചേ ഞാനായിരുന്നു എല്ലാ കേസിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആരാ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനായിരുന്നു എല്ലാ കേസിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും മോശം പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റമോ പരദൂഷണമോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞോ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു കുറ്റമോ പരദൂഷണമോ മോശമോ ഒന്നും പറയില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ കസിനോടായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കുറ്റമോ മോശമോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത് ഒരാൾ ഒരാൾ ആദ്യം വന്നു അല്ലെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരെ പറ്റി അവനെ പറ്റി പറയുക അവനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവൻ മൂന്നാമത് ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആരോ വേറൊരാളെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താനും അവനെ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവന് തിരിച്ചു ഒന്നും ചെയ്യില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരദൂഷണം പറയാം അവനൊന്നും ചെയ്യില്ല കാരണം അവൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ഒരു കാരണവശാൽ അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് തരും തല്ലത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കൂടുതൽ സോ നമുക്ക് അവനെ പറ്റി പരദൂഷണം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാം മനസ്സിലായോ പരദൂഷണം അഥവാ കുറ്റം പറയാം ഇനി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേര് വന്നല്ലോ രണ്ടു പേരെ പറ്റി പറയാവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ തല്ല് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ രണ്ടു പേരെ പറ്റി പറയില്ല അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ കുറ്റം പറയാം ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയില്ല ഞാൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അയാളെ പറ്റി പറയില്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും മൂന്നാമത് ഒരാളാണ് മൂന്നാമത് ഒരാളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പരദൂഷണം പറയാം രണ്ടു പേരുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല ഇതായിരുന്നു റൂള് അല്ലെ ഇനി ഇതേ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോൺകോഡിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഞാൻ എന്നെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ എന്നല്ലേ പറയാ എങ്ങനെ പറയാ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഐ ആം എ ടീച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറയാ അപ്പൊ ഐ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഐ എന്നാ പറയാ ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ നീ അങ്ങനെയാണോ നീ ഇങ്ങനെ ആണോ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ നീ അത് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നാ പറയാ യു ഇനി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ വന്നല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ അയാളെ പേര് വിളിക്കാം അല്ലെ നെയ്മ് അലനെന്നോ അമലെന്നോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേര് വിളിക്കാം അതല്ലെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൻ എന്ന് പറയാം അവൻ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷില് ഹീ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഷീ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്നും പറയാം അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും മൂന്നാമത് ഒരാളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റി ആണെങ്കിൽ അയാളെ പറ്റി നമുക്ക് പേര് പേരെടുത്ത് വിളിക്കാം അവൻ എന്ന് പറയാം അവൾ എന്ന് പറയാം പേര് പറയാം ഇത് ഏതോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരദൂഷണം പറയാം പറയാം കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന
അപ്പൊ ഇതാണ് കേസുകൾ അപ്പൊ ആരൊക്കെ പറ്റി പരദോഷണം പറയാം ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പരദോഷണം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വേബിനോട് ചേരുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ വേബിനോട് ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി പറയൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഹീ ഷീ ഇറ്റ് നെയിം ഒക്കെ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിൽ ആരെ പറ്റിയാണോ പറയണത് അതാണ് സബ്ജെക്ട് അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസിനകത്ത് പറയുന്ന ആരെ പറ്റിയാ ഞാൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ എന്റെ കസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ നിന്നെ പറ്റിയാ പറയണേ നീ അവിടെ പോയായിരുന്നു നീ ഇവിടെ പോയായിരുന്നു എന്ന് സോ നീ ആണ് അവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട് അപ്പൊ ഈ സബ്ജെക്ടിന്റെ കൂടെ പരദൂഷണം പറയാമെങ്കിൽ ഒരാളെ പറ്റി പരദൂഷണം പറയാമെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ ഉള്ള വെർബ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് എസ് ചേർക്കാം അയാളുടെ കൂടെയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ എസ് ചേർക്കാം വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കാം അതായത് ഹി അവൻ പ്ലേസ് ഹി പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം ഷി പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം അലൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് പ്ലേസ് എന്നും പറയാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണല്ലോ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി കുറ്റം പറയുവോ പരദൂഷണം പറയുവോ ഇല്ല സോ ഐ പ്ലേ എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുവാണല്ലോ ഞാൻ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നീ എന്നല്ലേ പറയണത് നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ നിന്നോട് കുറ്റം പറയുവോ ഇല്ലല്ലോ സോ പരദൂഷണം പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എസ് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല പരദൂഷണം പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എസ് ചേർക്കാം പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ അവർ അവരെ പറ്റി നമുക്ക് പരദൂഷണം പറയാവോ ഇല്ല തല്ല് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല എസും ചേർക്കൂല ദൈ പ്ലേ ആണ് വരുക ക്ലിയർ ആയോ ഐ പ്ലേ യു പ്ലേ ഷി പ്ലേസ് ദൈ പ്ലേ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ വരാൻ നോക്കാം പ്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോ എസ് ൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏത് വെർബ് ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് കേസ് എസ് ൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏത് വെർബ് ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് കേസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഹാസ് ഹാസ് എസ് ൽ അവസാനിക്കുന്ന വെർബ് അല്ലേ അതായത് വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് ഉണ്ടല്ലോ സോ അത് ഒരാളെ പറ്റി പരദൂഷണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുക ഇവിടെ ഹാവ് ആണ് വരുക ഇവിടെയും ഹാവ് ആണ് വരുക ഇവിടെയും ഹാവ് ആണ് വരുക അതുപോലെ ഈറ്റ് ഈറ്റിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുന്ന എവിടെയാ ഇവിടെയാണ് ചേർക്കുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈറ്റ് തന്നെ വരുള്ളൂ ഇവിടെയും ഈറ്റ് തന്നെ വരുള്ളൂ ഇവിടെയും ഈറ്റ് തന്നെ വരുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഐയുടെ കൂടെ അല്ലെ ഐയുടെ കൂടെ നമ്മൾ പ്ലേ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ഷിയുടെ കൂടെ പ്ലേസ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ ഐയുടെ കൂടെ ഈറ്റ്സ് ഉപയോഗ സോറി ഈറ്റ് ഉപയോഗിക്കും ഷിയുടെ കൂടെ ഈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും ഐയുടെ കൂടെ ക്രൈ ഉപയോഗിക്കും ഷിയുടെ കൂടെ ക്രൈസ് ഉപയോഗിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പരദൂഷണം പറയാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എസ് ചേർക്കാലോ അതുപോലെ സ്ലീപ്പ് ഉപയോഗിക്കും സ്ലീപ്സ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഹാസ് സോറി ഹാവ് ഉപയോഗിക്കും ഹാസ് ഉപയോഗിക്കും ഇത് തന്നെ എല്ലാ കേസിലും വരുന്നത് ഐ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷി ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരദൂഷണം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നോ പരദൂഷണം ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് നോ പരദൂഷണം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐയുടെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പരദൂഷണം പറയാമെങ്കിലോ എസ് ചേർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈസ് ആം ആറിന്റെ കേസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഐയും ഷിയും മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അത് എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് കേട്ടോ പരദൂഷണം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഐയും ഷിയും ദയും നമുക്ക് മൂന്ന് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈസ് ആം ആർ അറിയാലോ ഈസ് ഉണ്ട് ആം ഉണ്ട് ആറുണ്ട് മൂന്നിന് ഒരേ അർത്ഥമാണ് സബ്ജെക്ട് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ വോസ് ഉണ്ട് വേർ ഉണ്ട് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഉണ്ട് ഹാസും ഹാവും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഡിഡ് ഒക്കെ ഏത് ടെൻസ് അത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സോ ഡൂ ഡസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എസ് ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഐയുടെ കൂടെ എസ് ചേർക്കാവോ പറ്റത്തില്ല സോ ഈ സാമാറിൽ ഏതാ വരിക ഐ നമുക്ക് അറിയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ആം ഐയുടെ കൂടെ ആം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഷി ആണെങ്കിലോ കുറ
സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് സാധാരണ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഐയുടെ കൂടെ വോസ് ആണ് വരുക അത് ഐയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ ഐയുടെ രണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ആമും രണ്ടാമത്തത് വോസുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഐയുടെ കൂടെ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്നെ പറ്റി കുറ്റം പറയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഐയുടെ കൂടെ വേറെ വരണ്ടേ പക്ഷേ ഐ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റൂൾസിന് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഐയുടെ കൂടെ വോസ് വരും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐയുടെ കൂടെ വോസ് വരും അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കും ഐയുടെ കൂടെ വേറെ വരില്ലേ എന്ന് വേറെ വരുന്ന കേസുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എപ്പോഴും എക്സെപ്ഷണൽ ആണ് ഐയുടെ കൂടെ വേറെ വരുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി സെന്റൻസുകൾ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു പക്ഷിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോടീശ്വരൻ ആയി സോറി കോടീശ്വരൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി കുറെ ഇമാജിനേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇമാജിനറി ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഐയുടെ കൂടെ വേറെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും ഐയുടെ കൂടെ വോസ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഐയുടെ കൂടെ ഐയുടെ കൂടെ ഡൂ ഡസ് ഏതാ വരുക ഐയെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല സാധാ സ്വാഭാവികമായി എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാസും ഹാവും ഐയെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ നമ്മൾ ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കുറ്റം പറയാമെങ്കിൽ എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന വെർബുകൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ എസ്സിൽ അവസാനിക്കാത്ത വെർബുകൾ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസുകൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ആയിരുന്നു ഇനി എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഉള്ളൊരു കേസ് എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒരാളോട് സംസാരിക്കുക അത് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവേ കോളേജിലൊക്കെ റാഗിങ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരാളെ പറ്റി പറയുവാണ് കുറച്ച് പേര് കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരാളെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കൂടെ നിന്ന് ഒരാളെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പേര് ആയതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പറ്റി മോശം പറയുമോ ആ പറയുന്ന ആളോട് ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ പറ്റിയോ ഞങ്ങളെ പറ്റിയോ പറയില്ല സോ ഇവിടെ ഐ ആണെങ്കിലും ശരി വി ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ കുറ്റം പറയത്തില്ല ഐ ആണെങ്കിലും ശരി വി ആണെങ്കിലും ശരി കുറ്റം പറയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാം ഐയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആമും വാസും ഡൂവും ഹാവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ വിക്കും അതുപോലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് വിക്ക് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല വി സാധാരണ പോലെ കുറ്റം പറയാത്തതുകൊണ്ട് വിയുടെ കൂടെ ആറും കുറ്റം പറയാത്തതുകൊണ്ട് വിയുടെ കൂടെ വേറും കുറ്റം പറയാത്തതുകൊണ്ട് വിയുടെ കൂടെ ഡൂയും കുറ്റം പറയാത്തതുകൊണ്ട് വിയുടെ കൂടെ ഹാവും ആണ് വരുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയില്ല വി ഐ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രത്യേകത ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ എനിക്കല്ലേ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാനല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് ഞങ്ങൾ കുറ്റം പറയത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല ക്ലിയർ ആയോ ഇനി യു എൻ്റെ കൂടെ കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ സംസാരിച്ച എൻ്റെ കസിൻ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോഴും യു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്ത് പറയാത്തത് യു ഇൻ്റെ പ്ലൂറൽ യു തന്നെ അതായത് യു ഇൻ്റെ കൂടെ കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിലും അത് യു തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കും സെൻറ്റൻസിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്നങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഷി അല്ലെങ്കിൽ അമല അമല ഡാഷ് ഹെർ പെൻ അമല ഡാഷ് ഹെർ പെൻ അപ്പോൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഗിവ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമല ഡാഷ് ഗിവിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഗിവ് വരുമോ ഗിവ്സ് വരുമോ എന്ന് ഇവിടെ ആരാ പറയുന്നത് നമ്മളാ പറയുന്നത് അല്ലേ അമല എന്ന് നമ്മൾ ഒരാൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളോടായിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുക ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അമല എന്നല്ല നീ എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരോടോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ അമലയെ പറ്റി എന്തോ കാര്യം പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമല എന്ന് പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നത് പേരെടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ
ഇതൊരു എളുപ്പപ്പണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളായിട്ട് കണക്കാക്കണം ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളായിട്ട് കണക്കാക്കണം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൗ സോറി കൗ വേണ്ട ട്രീ ട്രീ എന്താണ് ഒരു ചെടിയല്ലേ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിയാ ട്രീക്ക് ജീവനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൂടാ ട്രീ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരാളെ ട്രീ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കോ കുറെ പേരുണ്ടോ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അയാളോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ അയാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നീ എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ട്രീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ട്രീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കുറ്റം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രീ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചിന്തിക്കുക അയാളെ ഒരാൾ ട്രീ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കുറ്റം പറയാം സോ ട്രീ ഗിവ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ട്രീസ് ആണെങ്കിലോ ട്രീസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ട്രീസ് എന്ന് പേര് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ അതായത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ട്രീയുടെ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരെയോ പറ്റി പറയുക അതുകൊണ്ട് ട്രീസ് എന്ന് പറയണത് ജീവനുള്ള ഒരാളാണെന്ന് കരുതിക്കൂ ആൾക്കാരാണെന്ന് കരുതിക്കൂ തല്ലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഗിവ് ആണ് വരുക ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാരാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ട്രീ ഗിവ്സും ട്രീസ് ഗിവും ആണ് വരുക ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം തീർന്നു കരുതുന്നു ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ ഒരാളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സോറി ഞാൻ എന്നെ പറ്റിയാ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പരദൂഷണം പറയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ പറ്റി പരദൂഷണം പറയത്തില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ പറ്റി യു യുവിനെ പറ്റി ഞാൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ കുറ്റം പറയുവോ ഇല്ല ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത് ഒരു വന്ന ഒരാളെ പറ്റിയാ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത് വന്ന ഒരാളെ പറ്റിയാ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പറ്റി ഞാൻ പറയുവോ പറയാം കാരണം ഒറ്റയ്ക്കാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ചെയ്യില്ല സോ ഹി എന്നോ ഷി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാം അതുപോലെ രണ്ടു പേരുണ്ടെങ്കിലോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ദൈയുടെ കൂടെ പരദൂഷണം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇവരുടെ കൂടെ ചേർക്കാമെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാമെങ്കിൽ എന്ത് വരും കുറ്റം പറയാ പറയാമെങ്കിൽ വേർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് വരും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലോ വേർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് വരില്ല കുറ്റം പറയാം വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് വന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എസ് വന്നു കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് വരത്തില്ല കണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺകോണ് റൂള് ആക്ച്വലി ഇതൊരു മൂന്ന് റൂൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു വഴി അത്രയേ ഉള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ